tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát theo. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Mát theo. Người phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Suy niệm Chúng ta vừa được nghe chính thánh mắt theo kể lại ơn gọi của mình. Chúa Giêsu đã gọi mắt theo ngay chính tại bàn mắt theo đang làm việc với một câu ván gọn hãy theo ta và mắt theo đứng dậy đi theo ngài ngay chắc chắn mắt theo cũng đã từng băn khoăn về cái nghề không mấy tốt đẹp của mình đã thao thức muốn sống lương thiện và có lẽ đã nghe biết nhiều về Chúa Giêsu cho nên khi Chúa gọi ông đã mau mắn theo ngay Mắc theo bỏ mọi sự để theo Chúa, nhưng ít nhất có hai điều ông đã không từ bỏ. Thứ nhất, ông đã không bỏ những bạn đồng nghiệp với ông. Ông mở tiệc lớn với họ để ăn mừng việc ông theo Chúa. Chúa Giêsu cũng có mặt trong bữa tiệc đó. Rất có thể sau bữa tiệc đó, cũng có thêm những người bạn của Mắc theo cũng đứng dậy cùng với mắt theo để đi theo ngài. Thứ hai, mắt theo bỏ bàn thu thuế nhưng không bỏ cây bút. Ông không quên đem theo cây bút. Cây bút, một dụng cụ để tính sổ thu thuế, giờ đây trở thành cây bút để ông ghi chép tin mừng. Đã có biết bao người cũng trở thành môn đệ Đức Kitô nhờ đọc cuốn tin mừng mà người cựu thu thuế này đã viết. Không ai nên thánh một mình, mắt theo đã làm như vậy. Chúng ta cũng có nghĩa vụ làm như thế, chúng ta sẽ nên thánh, và những ai sẽ cùng nên thánh với chúng ta và nhờ chúng ta. Có phải là những người cùng gia đình, cùng nghề nghiệp, cùng lớp, cùng trường với chúng ta không? Ngay cả khi chúng ta tội lỗi, Chúa đã cho chúng ta cơ hội thống hối để nhờ đó chúng ta làm chứng về lòng nhân lành của Chúa. Quả thực, những người nghĩ mình là người công chính là những người không cần đến Chúa. Họ đã tự mãn về cách sống của họ rồi. Chỉ những người khiêm tốn ý thức mình tội lỗi mới thấy cần đến Chúa và Chúa mới cứu giúp họ. Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thật lòng trở về với Chúa và đem theo nhiều anh em cùng trở về với Chúa như Thánh Mát theo. <cười>